年宝贝凝望着秋千上的男孩儿，那男孩儿向他友好的招手，年宝贝那也跟他挥手示意。年宝贝失望的看着樱桃树，看着那束满树盛开的鲜花。他还能再吃到他最爱的樱桃吗？好了，该睡了啊，妈妈。以后我们还可以再看球赛吗？好。如果每周都能看球赛就好。VIP 房的病人呢？哦，我今天早上去量体温的时候，患者就已经不在了，等这么半天也没回来。我刚才给您科室打电话了，想问问您是不是已经给他们办理出院了。回家吗？那他平时还有别的朋友吗？没有啊，他平常除了上班就回家陪平平，不会出什么事儿吧？你先别着急，我来想办法。好，有消息我再告诉你。好，好有消息告诉我。好的，好的，好的。然后就是这个房间啊。这是你家金条跟房卡，好，你收好。然后有事打我电话，然后没事我走了。嗯，谢谢。嗯。为什么不回家？我不喜欢这里，我想回家。那为什么没跑？那是因为孩子需要做手术，他没钱，没办法，他只有妥协
，好了，现在孩子手术做完了，身体也恢复了。他不跑，他干什么？肯定把他给藏起来了嘛。一定是发生了什么？太好了，你太好了，谢谢，谢谢你们啊！什么？人找到了？在哪儿？喂，你好。啊，好，晚上下去拿。啊，你好，你好，你的外卖，嗯，谢谢。为什么？昨天还好好的，为什么你非要把冰冰带走？没有什么为什么，我们年轻的时候在一起，很好。现在不一样了，生活可能就是这样，会给每个人不同的轨迹。我感谢你，把平平的病治好。我以后就想看着他平安快乐的成长。我不想他过多的承受他这个年龄不该承受的东西。这不矛盾的，我完全同意你的想法。但现在是因为，平平刚刚才出院，一下子来到这么陌生的地方，对他的康复是不利的。还有你，你觉得时间已经这么疲惫了，你还怎么照顾别人呢？你说的这些都对，但是我不能眼睁睁的看着你父亲把平平从我身边带走。你担心的，我不会让它发生。这件事，我站在你这边。说什么？说啊！啊，他还说，如果孩子抚养权这件事情一旦闹到法庭上，必须要拿到小聂的授权，因为只有孩子的亲生父母，才能打抚养权的这个官司。我不同意，我不会跟谭晶争抚养权的。我不需要你同意，再说。我也不用上法庭打官司，我就能让谭金把平平给送过来，让他姓聂。爸，你为什么非得跟谭金过不去呢？我有跟他过不去吗？这还不是吗？从他第一天见到我，他就想跑，他一直在等待这个机会。昨天他还对你一往情深，今天他就消失不见。我把话给你撂在这儿啊。你今天要是不跟他争这个抚养权，明天他就带着平平，消失的无影无踪，到时候两个人你都见不着。哎呀，行了行了，别激动了。小聂，你爸都这样了，你跟他争执什么呀？再说他这么做，还不都是为了你好吗？喝口水。我有点疼。啊啊，你晾一下。